Ребята, всем привет! А, недавно у меня была трансляция, в которой меня а, даже в комментариях попросили а, рассказать об инвестициях, то есть а, свое мнение и так далее, да? Какие-то, может быть, примеры привести. Так вот, я хотел бы высказать свое мнение. Я уже один раз сказал, но, видать, это было давно, о том, что хорошие инвестиции рекламировать просто нет смысла. Их и так покупают. Рынок а, немножко... Так сказать, трансформировался Я уже об этом говорю, что сейчас На открытии продаж самые сладкие Варианты по самым хорошим Ценам покупают сами же риэлторы Или покупают инвестора Которые уже знают застройщиков напрямую а Те люди, которые уже имеют опыт Инвестирования, имеют опыт Продаж, уже понимают Какие они На себя могут брать риски определенные да? То есть все вот эти моменты Учитывая и зарабатывают деньги, неплохие деньги, повторно обращаются уже напрямую к застройщику. Поэтому сейчас и так мало новостроек каких-то, вы сами это видите, да, то есть тенденция идет к тому, что застройщики уже сами начинают строить дома, получать документы, а уже потом только начинают от открывать продажи по более высокой цене. Поэтому инвестировать все становится сложнее. И э, бегать по любой новостройке и говорить, что это инвестиционно привлекательно, э, ну, это уже утратило, так сказать, силу. На самом деле сейчас э, надо ловить, э, чтобы заинвестировать деньги, надо ловить э, либо прям открытие продаж, только-только прям вот э, что-то будет и держать при этом деньги, либо держать деньги для какого-то супер варианта э, акционного предложения успеть урвать по хорошей цене. Ну, тому яркий пример, когда мы купили для себя лично квартиру в ЖК Адлер э, по 65 тысяч за квадратный метр, но таких сейчас, конечно же, цен нет. Последнюю квартиру там продали по 70 тысяч на, э, по-моему, первом или втором этаже. Ту, кстати, квартиру, которую я показывал по 70 тысяч на третьем этаже, ее уже, естественно, забронировали и скоро ее купят. Это было последнее предложение по такой низкой стоимости за квадратный метр. Вот. И а, бывают такие а, акционные предложения, выскакивают. Поэтому, если вы меня спрашиваете, а, расскажите, пожалуйста, об а, каких-то инвестициях. Ну, все. Я уже об этом говорил. Прошла эра таких э, ситуаций, когда э, все риэлторы прибегали на одну новостройку, трубили, что это инвестиции, потом э, застройщик начинает задирать цену, искусственно ее потом завышать, потом э, делать какие-то акции, но все это уже, мне кажется, все и так же знают. Вот. Э, в сравнении с прошлым, допустим, годом, сейчас я опять, может быть, повторяюсь, но нет уже вариантов по 50 тысяч за квадратный метр. Поэтому если вы хотите заработать на инвестициях, вы просто мне позвоните и скажите, Елисей, у меня есть сумма там полтора, два, три миллиона рублей, что есть такого горячего, что я могу купить и на этом заработать? И сколько я примерно заработаю? Вот в личку я об этом скажу. Если я начинаю, допустим, пиарить какой-то из объектов и э, давать какие-то прогнозы, то понимаете, э, будут потом возникать вопросы. А что это за объект? А когда он достроится? Что застройщик там построил, не построил? И вообще я не могу показывать сейчас объекты, которые на этапе строительства строят, если застройщики просят этого не делать. И, и таких объектов много. Вы сами уже заметили, что не только я, но и другие блогеры не показывают начальный этап строительства. Да и что, примеров, примеров целая куча. Если тот же Айвазовский 4, если взять, если Айвазовский 3 рекламировал, показывал, то зацепил где-то краем глаза эту стройку. Да? Все спрашивают, а сколько же там? В надежде, что там 60 тысяч за квадрат, наверное, будет. Хрена с два. Я когда позвонил в отдел продаж, мне сказали, закрыты все продажи. То есть, когда получим документы, тогда будем продавать. Вот и все. А это что означает? Что э, на этом объекте уже э, вы не заработаете. Вы. Вот кто-то заработал. Я уверен, что там проданы квартиры. Я знаю, что там проданы квартиры. Но э, залезли именно туда люди, приближенные к застройщику. Вот и все. То есть, э, вот такая сейчас ситуация. То есть, э, понимаете, вот... 
чья это вина, да? То есть, ну, вина это и администрация, которая сейчас зажимает, так сказать, одно место для застройщиков, чтобы они уже не строили. Также YouTube виноват в этом, потому что мы бежали, показывали какие-то новостройки, делали какие-то прогнозы, рекламировали этого застройщика и делали на этом ажиотаж. То есть я не говорю про всех. И, и со своей стороны был, было такое, когда мы рекламировали одних из хороших комплексов, который ну, действительно достроился, действительно классно, действительно сдался. Но, тем не менее, это дал, дало, так, так сказать, стимуляцию э, роста цен. Поэтому сейчас застройщики уже просто тупо просят. Ребят, не показывайте, не рекламируйте. Мне этого не надо. Я сам дострою, сам сдам, получу документы. Не будет никакой огласки, что я тут строю законы, незаконы. Когда я получу документы? Как чего? Я нашел инвестора, в конце концов. Я дострою сам, получу документы. Потом приходите, ради бога, показывайте, когда уже будет дом готов. Все. И не надо будет этих обсуждений. О, это курятник на курих ножках. Ой, а, там... Тряханет, он весь рассыпется. Да кто такие э, архитекторы позволяют э, дома строить? Да откуда там какие-то коммуникации? И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, э, на мой взгляд, именно инвестиции, э, они сейчас еще остались, но потихонечку, потихонечку, все сложнее и сложнее. На мой взгляд, э, сейчас, имея на руках э, полтора даже миллиона рублей, там какую-то 20 квадратных метров там, купить достаточно сложно. Есть, можно покупать, но сложно. Понимаете? То есть, э, и опять же рискованно. То есть вы должны понимать, любой, лю, любой этап строительства ⁇ это риск. Риск в том, что может затянуться, может не сдаться, может заморозиться. То есть это, это бывает такое. Но э, инвестора зарабатывают на этом хорошие деньги. Вот. Можно минимизировать а, риски, да, то есть это уже зависит от специалиста, который вам это все обоснует. Вот. А, но, допустим, инвестировать в стройку по ФЗ-214 не всегда а, выгодно. Выгодно в чем? Выгодно в том, что этот объект, конечно же, достроится. Ну, надеюсь, что достроится, да, потому что такие моменты а, были, что... И замораживали, это не гарантия того, что э, все будет хорошо, но тем не менее. То есть, э, вот я сейчас, допустим, к э, жилому, жилому комплексу Голубые Дали подъехал, он до сих пор построен, все нормально, вот все готов, но почему-то не сдан, понимаете? И задаются вопросы, что это такое, что происходит. Не знаю почему, но тем не менее, вот хотел показать и район, и смотрите, будет обзор этого жилого комплекса, ну так, по поверхностно, да, но тогда покупали, э, ну, еще, наверное, года полтора назад по 55 тысяч за квадрат, сейчас здесь э, 100 тысяч за квадрат, ну, конечно, это инвестиции, вопросов нет, но э, отложили, так сказать, сдачу дома, ну, практически на целый год, то есть он в том году был готов, вот, поэтому инвестиции – это еще срок, в течение которого вы э, можете заработать. То есть это не только прибыль, которую вам может нарисовать специалист или э, сказать об этом, что вы заработ... цена будет такая-то. Там, допустим, вы покупаете по 65 там, тысяч, а вам обещают, что это будет там, 90 тысяч за квадратный метр. А до 90 тысяч, может, она и дойдет, но там будет целая куча предложений или будет слабый спрос. Толку-то от того, что цену э, застройщик в самом конце э, каких-то продаж э, задвинет, если покупательской способности, допустим, именно на этот жилой комплекс не будет. То есть обязательно надо покупать э, какие-то объекты, которые будут э, действительно интересны другим покупателям. Не всегда надо покупать э, то, что нравится вам, когда вы инвестируете. Да? Надо именно думать о людях, которые э, будут покупать уже вашу квартиру. Вот, потому что, допустим, кто-то скажет, да зачем мне 20 квадратных метров инвестировать, если в, в этой клетушке я бы не смог жить. Так вы и покупаете э, ее не для себя, понимаете? И вы не покупаете для того, чтобы жить в ней. Вы покупаете для того, чтобы потом, впоследствии, продать человеку, который будет ей распоряжаться уже по самому усмотрению. 
То есть, возможно, человек будет просто приезжать отдыхать. Возможно, будет одинокий человек там проживать. Ему этого достаточно, то есть маленькой площади, да. А вы, допустим, подбираете объект как для себя. Я еще не знаю, может быть, я себе оставлю. И рассматриваете на инвестициях покупку квартиры там двух-трехкомнатную, то есть большой плани планировки, которую будет сложнее потом продать, понимаете. Когда на эти деньги можно взять две маленькие площади, которые действительно быстрее и легче будет продать. Ведь э, инвестиция еще интересна тем, что когда вы получаете документы на э, право собственности, и тогда вы уже можете продать эту квартиру в ипотеку, в ипотеку. И в ипотеку вы можете продавать уже по своей цене. Тогда это будет интересно. То есть э, э, какие-то застройщики, допустим, в ипотеку не хотят продавать, а у вас будет э, желание продать в ипотеку, и вашу квартиру быстрее возьмут. То есть, вот человек приехал в жилой комплекс, смотри какие-то варианты, понравилась квартира, а в ипотеку ее не возьмут. Не понравилась ваша, но он ее возьмет, потому что у него выхода нет, ему понравилось место. Вот. Поэтому многие инвесторы именно в ипотеку соглашаются продавать, вот. но они держат свою интересную цену. Так что, что касается инвестиций, если кого-то интересуют какие-то из вариантов, Просто позвоните, напишите мне, я буду вас иметь в виду, и когда появится хороший действительно вариант, они в принципе есть, но в разный бюджет, вот, когда появится хороший вариант, где я вам просто вот, ну, как бы дам совет, что берите и обосную а, свое мнение, сколько это потом будет стоить на а, действительно ярких примерах, которые вам будут понятен, вот, тогда а, вы успешно можете на этом зарабатывать. Вот. А если вы будете ориентироваться на а, обычном при, примере, что вот смотрите котлован, вот тут забили сваи, сейчас цена там 70, будет стоить там 100, и это выгодно покупать. Выгодно для кого покупать? Для вас. А, посчитайте сроки, а, когда это сдастся. Вы посмотрите хотя бы квартиру а, от 70 тысяч, куда она смотрит. То есть будет ли она ликвидна в дальнейшей продаже, учитывайте то, что когда этот объект сдастся по какой цене, чтобы вашу квартиру купили, сколько вам надо будет еще снизить. И все-все-все в совокупности вы уже будете ну, понимать, то есть какие плюсы и минусы инвестирования и в какие объекты лучше вкладываться, на каком этапе, на каком именно этапе выгодно вкладываться. Ведь, допустим, ранее я говорил о том, что многоэтажное строение нет смысла инвестировать, потому что там будет много перепродаж. Но и я до сих пор уверен в этом, понимаете? Но а, яркий вам пример, к примеру, ЖК Адлер, когда он только открылся а, в продаже, когда только стартовали продажи, я сказал, что это пока не инвестиции. Почему? Ну, потому что сейчас э, прошел год, и какие-то остатки, какие-то акционные были предложения, всего лишь там на 5-10 тысяч с квадрата э, дороже, да, то вы представьте себе, что если бы я вложил эти деньги год назад, то я заработал бы всего, не заработал, а мои инвестиции подняли в цене на 10 тысяч за квадратный метр. Так я бы лучше уже заработал на другом объекте за целый год. И сейчас бы его купил. Хотя сейчас он тоже, э, какие-то из вариантов, тоже э, интересны к инвестированию. Вот, поэтому многоэтажки, вот, э, они выгодны на предсдаче. Вот, или как, какие-то акционные прям нормальные предложения. Вот тогда их надо быстро покупать, когда вот уже вот-вот она сдается, но тем не менее вот-вот-вот, стою сейчас уже ЖК голубые дали, и никак он не сдается, это печальная печаль, а люди не могут зайти на ремонт, и плюс люди в, в ипотеку купили э, стройку, да, то есть ФЗ объект, в ипотеку, э, взяли, допустим, продали свое последнее жилье, Приехали в Сочи в надежде, что это жилье вовремя сдастся, потому что это ФЗ-214, он должен сдаться вовремя, все по закону, все там как положено строится. И он год, люди сидят, ждут и даже попасть не могут в свою квартиру, чтобы сделать элементарно хотя бы ремонт. Вот это вот самое обидное. Что касается других объектов, не ФЗ, так там еще дом без документов, туда уже люди ремонты делают, уже подключены коммуникации какие-то, да, то есть, по крайней мере, люди хотя бы пользуются этим уже жильем, и при получении уже документов 
а, не только уже до этого даже проживает, ну и уже а, спокойны, что они вложились в то, что уже можно пользоваться раньше, чем получить документы. Это тоже, с одной стороны, плюс. Вот, так что вот такое мое мнение об инвестициях. Если кого-то интересует, пишите в личку, расскажу более подробно, какие есть предложения и какие акционные предложения. Всем пока!